Man in his search of food discovered the use of fish as a food item. He caught fish from the shallow waters, rivers and from sea. Fish is one of the first staple food of mankind and fishing later on turned to be a livelihood. Wicker baskets, fish hooks and dip nets were the earliest methods of fishing. Dip nets, commonly known as Chinese nets in Cochin and in the backwaters of Kerala, are now a beautiful tourist attraction. History says that the Chinese traveller Zhang He installed the first set of dip net in Cochin between AD 1350 and AD 1450. During the progress of time, fishing also grew into a full-fledged agro-based industry. The modern, mechanized boats replaced small boats, made deep-sea fishing possible. Modern boats, which stays in the outer sea for weeks together, have deep freezers to keep the caught fishes intact, which keep the fish below minus 18 degrees Celsius. This fish brought to the fishing harbors are transported in containers and in other vehicles to the major fish markets and local markets for trade. When fish became the favourite food of Malayalis, the fish marketing grew into a multi crore business sector. The climate change, weeks long trawling ban and the changes in the consumption pattern of fish during festival seasons etc. compelled the traders for the storage of fish. Like all other food items, when deviations were found in the scientific methods from fishing to storage of fish for sale, the complaint by consumers as well as media reports became live. When it is noticed that the fish sold in our markets contain chemicals such as ammonia, formalin, sodium benzoate, etc., in order to ensure that the fish available in our market is safe for human use and to prevent the use of harmful chemicals in preservation of fish. Under the direction of the Government of Kerala, the Food Safety Commissionerate started the project Operation Sagar Rani. One of the most preferred food items for the people of Kerala is their fish. It's just not the taste but also its nutritional value which makes fish the most lovable food item. However, recently we have seen that a lot of reports are coming that chemicals and preservatives are being added into the fish. In order to ensure that only safe and healthy fish reaches to the public of Kerala, under the directions of Kerala state government, Food Safety Department started a special drive known as Operation Sagar Rani. We implemented this drive in three phases. In the first phase, from the fish landing centers, auction centers and from fish markets, we collected around 500 samples of fish, water and ice. We got it tested from the three regional government labs under the department and also from CIFT. And we found that in some of the samples, there was addition of chemicals, and preservatives. Accordingly, in the second phase, we focused on IEC, that is Information Dissemination, Education and Communication. We started this drive for the people who are handling fish in these auction centers, landing centers, fish markets 
and also for the consumers. The focus was on how to educate them, how to prevent decay of fish, how to use natural techniques to prevent this decay and how to handle fish in a safe and healthy manner. For the consumers, we focused on how to identify whether a fish is with the additions of chemicals or is it fresh. In the third phase, we, now we have started to make license and registration mandatory for the people who are functioning in these landing, landing centers, auction centers and in the fish market. As per the provisions of Food Safety and Standard Acts 2006, we are now collecting statutory samples of fish, water and ice. We will get it tested from the lab and if we found that the addition of chemicals and preservatives are there, we will be in a position to start legal action against people who commit this unethical practice. I must acknowledge that whatever special drives or campaigns Food Safety Department has undertaken so far, it has been vehemently supported by the people of Kerala. The department is determined to ensure that only safe and healthy fish reaches to the public of Kerala. With this, I am confident that we will continue to get this support from people and only with this participation, the Operation Sagar Rani will be successful in its complete terms. The Operation Sagar Rani is implemented in three stages. In the first stage, the food safety officials collect the samples of fish, ice and water from different fishing harbours and from marketing centres. These samples will be tested in the labs of the Food Safety Commissionerate and in the labs of Central Institute of Fisheries Technology. Till now, about 500 samples of fish, ice and water has been tested. Mainly the quality of the ice and water and the presence of chemicals such as ammonia, formalin, sodium benzoate etc. in the fish samples were tested. These results are analysed in detail. These tests, many tendencies which are harmful to human health has been detected. In the second stage of the Sagar Rani, awareness classes were conducted for those who work in the field of fishing, fish marketing and for the consumers of the state. By these awareness programs, the message that the food safety license or registration is compulsory for persons working in fisheries and fish marketing sectors has been successfully brought to the concerned persons. And all concerned were made aware of how the fish should be handled in safe and healthy manner. In the third stage of Sagar Rani, samples are collected in accordance with the provisions of the Food Safety and Standard Act 2006. For testing the samples of ice and water and to provide results in the places where it is collected, the services of two mobile testing laboratories based at Thiruvanandapuram and Korikod is utilized. The complaints of the consumers can be sent to the toll-free number of the Food Safety Commissionerate 
ശ്രദ്ധേയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ചു തുടങ്ങുകയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം ആരോഗ്യ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ഏറ്റവും സഹായകമായിട്ടുകൂടി വരികയാണ് ഇന്ന് കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ മിക്കതും ജീവിതശൈലിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതാണ് ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങൾ ധാരാളമായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കേണ്ടത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ഈ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ വിപുലമായ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഏറ്റെടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ദുർബലമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആയിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് ഭാരിച്ച ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ ഈ വകുപ്പിനെ കുറേ കൂടി ശക്തമാക്കണമെന്ന് ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി തൊണ്ണൂറ് പുതിയ ഫുഡ് സേഫ്റ്റി ഓഫീസർമാരുടെ തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്തു ആ തൊണ്ണൂറ് പേർക്കും ഒരു മാസക്കാലം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് നൽകുകയും അതിൽ ഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് അടക്കം നൽകിക്കൊണ്ടാണ് ആ ട്രെയിനിങ് പൂർത്തിയാക്കിയത് അവരെ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തന സജ്ജരാക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ ഓഫീസർമാർ വളരെ ആവേശത്തോടെ ഉത്തരവാദിത്വ ബോധത്തോടു കൂടി അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപക്ഷെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായിട്ടാണ് അത്തരത്തിലൊരു ദിവസങ്ങൾ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാം നടന്നത് എന്നാണ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് അതിനെ പ്രത്യേകിച്ച് അഭിനന്ദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നടത്തിയ ട്രെയിനിങ് സുരക്ഷിതാഹാരം ആരോഗ്യത്തിന് ആധാരം എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായാണ് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ജനങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വിവിധ മേഖലകളിൽ പരിശോധന നടത്തി വരുന്നു കേരളത്തിൻ്റെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷ പരിശോധന ലാബോറട്ടറികൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇതിനിടയിൽ ഞങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ലാബുകൾക്കും എൻ എ ബി എൽ അക്രഡിറ്റേഷൻ ഇതിനിടയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ നടന്നു വരികയാണ് രണ്ട് മൊബൈൽ ലാബുകൾ കൂടി ആരംഭിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ പരിശോധന കർശനമാക്കാൻ ഗവൺമെൻറ് തീരുമാനിക്കുകയുണ്ടായി തിരുവനന്തപുരത്തും കോഴിക്കോടും ഓരോ മൊബൈൽ ലാബുകളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു നിരവധി ഭക്ഷ്യ സാമ്പിളുകൾ ഈ മൊബൈൽ ലാബിലൂടെയും പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ മായം കലരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമ്മെ ഭയവിഹ്വലരാക്കുന്ന ഒരു സംഭവം പച്ചക്കറികളിൽ പാലിൽ അതുപോലെ തന്നെ മത്സ്യത്തിൽ എല്ലാം മായം കലർന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന ഭയം സാധാരണക്കാർക്കുണ്ട് ഭക്ഷ്യജന്യ രോഗങ്ങൾ അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് വരികയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളിൽ മായം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കലരുന്ന ഒരിടമാണ് മത്സ്യം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു മത്സ്യം കേരളത്തിലെ മഹാഭൂരിപക്ഷം ജനങ്ങളും കഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രോട്ടീനുകൾ വിറ്റാമിനുകൾ ഒക്കെ ഒമേഗ ത്രീ പോലുള്ള ഫാറ്റി ആസിഡുകൾ ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് മത്സ്യം ജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന ആഹാരമാണ് മത്സ്യം എന്നാൽ ആ മത്സ്യത്തിനകത്ത് ആരോഗ്യം നശിപ്പിക്കുന്ന രാസവസ്തുക്കളും കീടനാശിനികളുടെ അല്പ അംശങ്ങളും മറ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഹാനികരമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പൊതുവെ ഉയരുന്ന പരാതി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മത്സ്യം വിഷമയമല്ലാത്തതാക്കിയിട്ട് മാറ്റാൻ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള പരിശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണി എന്ന പ്രത്യേക ഒരു പ്രവർത്തനം പ്ലാൻ ചെയ്തത് മത്സ്യ രംഗത്ത് ഞങ്ങൾ ഈ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ അകമഴിഞ്ഞ പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ കൂടെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ഓപ്പറേഷൻ സാഗർ റാണിയുടെ തുടർ പ്രവർത്തനം നടക്കുക ഒറ്റയടിക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ആക്ഷൻ എടുത്താൽ തീരുമാനമെടുത്താൽ അത് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ മത്സ്യത്തിൽ വിഷം കലരുന്നതിൻ്റെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് അതിൻ്റെ ഗൗരവം എല്ലാ ആളുകളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് സുസ്ഥിരമായിട്ടുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റിയ നടപടിക്രമങ്ങളാണ് എടുക്കേണ്ടത് അതിന് ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഒരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് നൂതനമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിക്കുകയാണ് കേരളത്തിലെ അമ്പത് ഗ്രാമങ്ങളെ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഗ്രാമങ്ങളായി ഞങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു ആ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ ഗ്രാമങ്ങൾ എന്തായിരിക്കണമെന്ന നല്ല ഒരു ഗൈഡ് ലൈൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതനുസരിച്ച് അവിടുത്തെ തദ്ദേശ സ്വമരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടു കൂടി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഉത്തരവാദിത്വത്തോടെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് പൊതുസമൂ
ബഹുജനങ്ങളുടെ നല്ല സഹകരണവും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയ ബഹുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി തദ്ദേശസ്വഭരണ വകുപ്പിൻ്റെയും മറ്റ് വകുപ്പുകളുടെയും പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടി ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ വകുപ്പിൻ്റെ പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കി സുരക്ഷിതാഹാരം ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നതിനും അവരുടെ ആരോഗ്യം സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടിയാണ് കേരളത്തിലെ ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പ് ഇപ്പോൾ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ ആളുകളുടെയും എല്ലാ മനുഷ്യ സ്നേഹികളുടെയും പിന്തുണ ഞങ്ങൾ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് Fish is a protein rich food. Moreover, the protein in fish is easily digestible. The amount of total fat content and saturated fat and calorie is less and the amount of vitamins and minerals is very high in fish. Fish contains large amount of omega-3 fatty acid which is very essential for human body. This will reduce the possibility of a heart attack. and helps in the development of brain it also reduces the amount of triglyceride in blood and increases good cholesterol in fish vitamin b complex vitamin a and vitamin d are available in sufficient quantity operation sagar rani envisages the safe and healthy use of fish which is the most nutritious food of mankind The unhealthy methods to contaminate fish is an unpardonable crime against humanity. When it was noticed that there are violations in the safety measures to be observed in the storage and transportation of fish from harbors to market and to the consumers, the Food Safety Commissionerate issued the instructions in safety standards to be adhered by the persons working in the fishing, marketing and processing sector. The following are the safety standards to be adhered in the fish landing centers and harbors. Harbor and premises should be neat and clean. No boat should be allowed to anchor in the jetty without permission from the authorities concerned. Fish should be handled in harbors only in neat plastic crates which can be easily cleaned. Fish should not be contaminated by oil or grease. Fish should not be damaged by the showers. All details regarding the fishing should be kept in the boat. Fish should be unloaded in the harbor during less hot times. While loading and unloading fish, care should be taken to avoid contact with unclean objects. The fish kept for auction in the auction hall should be kept in separate premises prepared for it or on plastic sheets or on crates and caution should be taken not to have contact with floor. This should be removed from the auction hall immediately after the auction. The auctioneers should keep all the details of the auctions. Persons with contaminating diseases or wounds should not enter the auction hall. Smoking, consumption of alcohol, beetle chewing, spitting and eating food are not permitted in or around the auction hall. All employees should be in neat clothes. Waste should be deposited only in prescribed places. Cutting, cleaning and cooking of fish should not be done in harbor. Bathrooms and latrines should be used. The 
The disinfectants used should not be harmful and should be used in the prescribed levels. Disinfectants in alkaline nature are the best for removing fat. The disinfectants which properly react with seawater in usual temperature should be used. It is better to use disinfectants with chlorine. Deck should be cleaned using brush because the bio waste struck to it will reduce the strength of the disinfectants and will cause foul smell. All objects in contact with fish should be disinfected and washed thoroughly using fresh water. Fish should not be damaged when it is handled. Auction hall and premises should be brushed and cleaned with spraying water with pressure. Fish for auction should be kept high from floor level. Ice blocks approved by the Harbour Managing Committee produced from portable water should be used. Ice should not be kept on the floor or dragged through the floor. The equipment used to break the ice blocks should be rust free. Crushed ice should be kept in clean vessels. All crates should be disinfected, washed and kept dry. Bamboo baskets should not be used to handle fish. Plastic below 30 microns should not be used in harbour. Fish from the harbour is taken mainly to large and small markets for sale. High quality prawn, squid etc. are mainly taken to processing units for export to foreign countries. Major fish markets are live from the early hours of morning like the fishing harbours. In these markets, fish from other states are also marketed. Auction is the major method of sale process. In the markets also, the auctioneers should keep the details regarding the auction. From these major markets, the fish is transported to small markets, fish stalls and hotels. As fish can be easily perishable, the marketplace should be kept clean. The fish for local sale should be kept hygienic with the same importance as that of the fish for exports and should adhere to the same food safety measures prescribed for the harbours. The boxes storing fish should be clean and rust-free and it should not absorb moisture and should not be tampered. Fish boxes should be kept closed always. There should be holes under these boxes for drainage of melted ice, blood and fish fat. The knives used for cutting fish, the premises where the fish is cleaned, other equipments etc. should be clean without rust and scratches. Fish should be sold on first come first basis. Soiled or foul smelling fish or decayed fish should not be sold. Fish selling stalls should be kept clean. Fish 
should be kept at closed ice boxes only. One kilo ice should be used for one kilo fish. Fish should not be cramped in ice box. No other substance except ice should be used to preserve fish. Persons with contaminated diseases or wounds should not sell fish. Smoking, consumption of alcohol, beetle chewing, spitting and eating food are not permitted in or around the market premises. All employers should be in neat clothes. Waste should be deposited only in prescribed places. Bathrooms and latrines should be used and after the use, clean hands and feet with soap and water. The common belief that the ice used to preserve fish is of lower quality is not correct. The fish should be kept only in ice manufactured by portable water. Ice should be handled carefully and should not be dragged through the floor. Don't smear soil on the fish. When exhibiting fish for sale, it should be completely covered by ice. The gills of the fresh fish will not be damaged and will be in red color. The eyes of fresh fish will be shining. The body of the fish will have a natural shining. It will not have bad smell. When pressed with fingers, the fresh fish will have a dip, which will be in the normal position soon. But in the case of decayed fish, the dip will remain. We appreciate the efforts of the Food Safety Commissionerate of the Kerala, wherein the department is you know, taking uh, joining hands with CAFT, wherein we are collaborating with the Food Safety Commissionerate in addressing the concerns of the seafood safety, especially for seafoods. And we are also happy to know that the Food Safety Commissioner has taken a project called Sagar Rani, wherein CAFT is extending all the technical collaboration to Food Safety Commissioner, right? wherein we are bringing the officials here to CAFT for training them, capacity building, establishing their uh, you know food safety testing laboratories and also we are giving uh, the layout design and training these people, especially in the contaminants wherein we are having concerns like you know contaminants like ammonia, formaldehyde potassium sorbate. So, these things we have been bringing officials you know the food safety commissioner is sending their officials here, we are training them, empowering them and we also help them in establishing both the testing laboratories, mo mobile laboratories. So, CAFT is extending all the support to the food safety commissioner in addressing the concerns of the sea food safety. 15 percent of the fish exported from India is the share of Kerala. The fish and allied products have become the major factor of our economy, earning us foreign exchange. The total control of the fish export is vested with Marine Product Export Development Authority MPEDA, having headquarters in Cochin. There are about 300 live export units working in the sector in Kerala. The exporters should also strictly adhere to the safety measures issued by the Food Safety Commissionerate. On the basis of the news that dry fish processed in dirty circumstances is sold in our market, the Food Safety Commissionerate ordered inspection and the food safety officials inspected several units.
When the fish is dried in the traditional way, it should be ensured that the food safety measures are taken care of. The water content in the dried fish should be less than 20% to keep it for larger periods. is rich in large and small rivers, lakes, ponds and backwaters. The fishing from these fresh waters is also popular in Kerala like fishing from the sea. There are about 2,50,000 people whose livelihood is fish farming. Those who are engaged in aquaculture should also adhere to the guidelines of the State Food Safety Commissionerate. The 590 km of coastal line is streaming by the side of Kerala. Nearly 2,50,000 people whose livelihood is fishing. The government of Kerala is protecting our valuable fish wealth by imposing trolling ban during the progeny period of fish with the wholehearted cooperation of the public and fishermen community for the last several years. 20% of the fish caught in India is the contribution of our tiny state. Hence, it is our prime responsibility to ensure food safety in fisheries sector. The Government of Kerala and State Food Safety Commissionerate are duty-bound to realize this responsibility.